杨紫新剧造型引热议，一袭红衣着实惊艳，多部待播剧备受期待。在大多数人的印象中，杨紫的确算不上是高颜值女明星，但却是绝对的实力派女演员。她这一路的收获都是凭借自身的努力的来的，而事实也证明，越努力越幸运。杨紫出演的电视剧都非常的火爆。就连搭档的男明星也都跟着风生水起，由此可见，如今的杨紫早已今非昔比了。杨紫虽是童星出道，但是自从《家有儿女》之后，杨紫在很长一段时间里都是处于群嘲的一个状态，观众们都觉得长大后的杨紫又土又胖，跟女明星完全是两码事。就连宋丹丹也曾好心规劝过，既然咱们长得不漂亮，要不就别往演员这条路上发展了。面对这种情况，杨紫也曾陷入沮丧，还产生了自卑的情绪。因为身为童星出道的杨紫，虽然演技过关，但是她的竞争对手可是一群美女演员，所以轮到杨紫的都是一些小配角。但杨紫并没有被挫折打败，也没有就此放弃自己热爱的演艺事业。既然得不到机会，倒不如化被动为主动，自己创造机会。就这样，杨紫开启了自己的乘风破浪之旅。在接下来的时间里，杨紫出演过《战长沙花非花》《雾非雾》以及《幸福来敲门》等作品。每当拿到一个角色之时，杨紫都会用心钻研这个角色应该如何就能让观众了解这个角色的性格，知道此时角色是悲伤的，又或者是开心的，这都是杨紫要思考的问题。不得不说，杨紫真是人间清醒的典型了。毕竟作为一名演员，光凭美貌出圈只是花瓶。凭借演技出圈，那才真正完成了演员的本职工作。机会都是留给早有准备的人的。2016年时，杨紫终于凭借《欢乐颂》中的邱莹莹一角，迎来事业的巅峰期。虽然剧中的邱莹莹是个十足的恋爱脑，很惹人厌，但是杨紫却还是用自身精湛的演技征服了观众。所以那会，大家可没少在网络上手撕杨紫，但这恰好证明了杨紫的演技。紧接着。杨紫的《青云志》又登上了大荧幕。杨紫饰演的是一位大美女陆雪琪，杨紫显然达不到那个标准，所以自从该剧播出之后，整容脸、塑料脸，诸如此类的词都出来了。刹那间，杨紫成为了娱乐圈中的群嘲对象，但杨紫却依旧专注于演技。好在皇天不负有心人，杨紫在经历恶评之后，终于凭借《香蜜沉沉烬如霜》打了一场漂亮的翻身仗。这部剧不仅获得了 7.6 的高分，还打破了近十年以来仙侠剧的评分记录。而杨紫在剧中的哭戏，让人隔着屏幕都浑身直起鸡皮疙瘩，吊打众多花瓶女星。紧接着上演的甜宠剧《亲爱的》，热爱的又再次获得了大家的追捧，连带着男主角李现都荣获现男友一称。可见，杨紫真的做到了用实力说话。而就在日前，杨紫的新剧《长相思》也曝光了路透照。从剧透图来看，杨紫身着一袭华丽的红衣，长发高高竖起，再搭配上精致的妆容，十分惊艳。不过，杨紫似乎并不知道有人在拍自己，一直望着前方，仪态和气质这一块都拿捏得死死的，给人一种霸气侧漏的感觉，跟剧中王姬的设定非常吻合。不得不说，杨紫这把真是狠狠拿捏住了。除了还在拍的《长相思》之外，杨紫和程毅拍摄的《沉香如屑》也非常惹人注目。相信大家都知道，任嘉伦、杨紫和程毅号称古偶虐剧三大巨头，只要看到这三个人的名字，再标明是古偶题材，那十有八九都是虐到大家心肝疼的那种。而《沉香如屑》就集合了三大巨头中的杨紫和程毅，可见这部剧又将是一部把人伤得体无完肤的虐剧。此外，杨紫还联合张若昀出演了《陈余记》，《陈余记》的故事背景设定的是吴越争霸。杨紫饰演的赵青青虽是女儿身，但在武力值上却一点不逊色于男子。自十五六岁之时就开始独自闯荡江湖了，也是一位飒爽的女子。其实杨紫和张若昀这两位演员在流量和演技上都是平分秋色的，一部《庆余年》，一部《雪山汉刀行》，都已经让她成为欠了两个第二季的演员了。不知道这次杨紫搭档张若昀，是否又会让张若昀再欠下一季呢？杨紫最早拍摄的《青簪行》也是一大看点。这部戏是一部大女主戏，所以重点理应放在描述杨紫饰演的黄子霞这个角色上。但是因为吴某某的原因，这部剧肯定废了。
。如果片方还打算播出这部剧的话，只能换掉某人的脸或者重拍男主的戏份。另外，网上信息说杨紫将和龚俊出演的《苍穹之北》也是一大亮点。龚俊凭借《山河令》跻身为新晋男顶流，而且此次张艺兴也特别出演了，再搭配上大江大河的导演，瞬间期待感拉满。如果这个阵容是真实的，那开播后的热度可想而知。而《苍穹之北》描述的是北斗导航系统长达三十年的研发路程，重点描绘了科技强国，所以题材类型本身就十分引人注目，也非常期待杨子给观众描述科研人员艰苦奋斗的路程。杨子这一路走来有嘲讽，有荣誉，但不论遇到了多少艰难险阻，都打不到杨子。相信杨子未来一定可以如同璀璨的繁星般闪闪发光。零二，金箍朵影视盛典年度十大剧集出炉，你看过哪几部？都实至名归吗？昨日举行中国国际青年电影展网络影视盛典及第六届金箍朵影视盛典，金箍朵盘点的年度十大精品剧集新鲜出炉，点进去发现题材类型多种多样，这其中你看过哪几部？觉得他们实至名归吗？第一部《爱上特种兵》，黄景瑜、李沁领衔主演，傅成鹏、徐洪浩、聂子浩、杨舒、刘晓杰、赵寻、江源主演的现代军旅剧。第二部《风起洛阳》，黄轩、王一博、宋茜领衔主演，宋轶特别主演，咏梅特邀主演，刘端端特邀出演，张铎、张丽、张希林、高曙光、施宇、宁文彤、冯辉、谭帅特别出演的古装悬疑剧。第三部《光芒》。张新成、蔡文静、张志坚领衔主演，胡子成、王自健、王一楠、于翔、任斌主演，梁杰特别出演，冯雷、张希林友情出演的近代传奇剧。第四部《胡珠夫人》，杨幂、陈伟霆领衔主演，徐开骋、陈晓云、王森、袁宇轩主演的东方传奇言情古装剧。第五部《理智派生活》，秦岚、王鹤棣、李宗翰领衔主演，包文婧、陈鹏万里。林心怡、韦一波、贺斌、康康、童月、田淼主演，潘虹、包贝尔特别出演的现实主义话题都市情感剧。第六部《女心理师》，杨紫、景柏然、王佳、兼任资领衔主演，倪萍、黄觉、张若楠主演的都市疗愈剧。第七部《谁是凶手》，赵丽颖、肖央、董子健领衔主演的悬疑刑侦罪案网剧。第八部《我在他乡挺好的》，周雨彤、孙谦。白宇帆领衔主演，任素汐特别出演，马思超、戴云帆、金靖、泰勒联合主演的都市话题剧。第九部《星辰大海》，刘涛、林峰领衔主演，卢芳生、柴碧云、张晨光、谭耀文主演的都市情感创业剧。第十部《雪中悍刀行》，张若昀、李庚希、胡军领衔主演，高伟光特别出演，张天爱特邀主演，刘端端、邱新志、田小杰、王天辰。李纯、丁笑莹、董岩、廖慧佳、孙雅丽、孟子义等联合主演的武侠励志剧。恭喜以上十部电视剧获得奖项，希望以后能有更多的好的影视剧和我们见面。